Ni matumini yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji hujambo karibu tena katika kipindi chako hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda lakini tutakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Mika kutoka nyumba ya uchapishaji UPH katika idara ile ya uhariri nyumba ya uchapishaji Ufunuo. Ah moja kwa moja pendwa mtazamaji na msikilizaji karibu tena katika somo letu hili la leo ni somo la Jumahili ni somo la kumi ambao nasema kwamba waume na wake pamoja msalabani ya, ni kuombe mchungaji tuvako tupatie ombi la ufunguzi katika kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia karibu tuombe e mwenyezi Mungu muumba wetu wewe mokozi wetu mkombozi wa maisha yetu wewe ulie mpaji wa vyote vilivyo vyema tunakuabudu tunakuhimili tunakusifu Tunapoungana pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji tunakualika kwa uwezo wako utupatie kile ambacho umekusudia tujifunze siku ya leo na hivyo tunashukuru sana kwa fursa hii tufunze namna gani tuwaweza kuwa waume na wake ambao tuko pamoja chini yako katika nguvu ya upendo wako nasi tumeomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu amina amen Asante sana mchungaji tuvako basi moja kwa moja twende katika mjadala wa somo letu la leo waume na wake pamoja msalabani. Uh, mchungaji Mika somo la Jumahili linaangazia mada gani hasa kama tulivyolitambulisha hivyo. Karibu mchungaji. Asante asante hmm. mwenyekiti. Um, somo la Jumahili ni mwendelezo wa uh, mada ya mtindo wa maisha ya ndio ya Kikristo ya Mkristo uh, kama tulivyoona jumla lililopita eh, leo leo wenda kichwa cha leo kingeweza pia kusema uh, nyumba ya Mkristo au kaya mm-hmm. ya Mkristo au ya Kikristo na uh, na viona Paulo ame ana, anatazama kaya ya wakati ule anapoandika ndio mm-hmm. eh, tofauti kidogo na ya kwetu siku hizi mm-hmm. uh, hasa ya kitanzania kaya hii ina mume ina mke ina watoto mm-hmm. na bila shaka ina mtumishi au hata mtumwa mm-hmm. na, na utaona ukitazama mgawanyo wa somo letu au wa sura hii kiukweli ni mwendelezo wa sura ya tano kuanzia aya ishirini na moja Ndiyo. mpaka sura ya sita aya ya tisa ya kitabu cha Wefeso Paulo anazungumza juu ya mahusia juu ya wake wanavyopaswa kuhusiana na waume zao mm-hmm. kisha anakuja juu ya namna waume wanavyopaswa kuhusiana na wake zao kisha na kwenda jinsi ya watoto wanavyopaswa kuhusiana na wazazi wao mara baada ya pale anaenda katika kujadili jinsi watumwa wanavyopaswa kuhusiana na mabwana zao Ndiyo. kwa utaona mgawanyo mzima ana yuko pale kinachovutia zaidi ni kwamba yani Yesu anajali mno kiasi kwamba ana muda wa kutenga kuzungumza hata juu ya mambo ya nyumbani kwetu paka kunielekeza nikaeje na mke wangu. Ndiyo. Na, mm-hmm. na, na hiki ndicho anachofanya Paulo. Kiukweli yako mengi yanayojaribu kuvuta ya, jinsi walivyoishi wakati ule. Ndiyo. Lakini wena ni vizuri zaidi kusema Paulo anataka kuonyesha kwamba wakiishi hivi atapata ile familia iliyoshikana. E, napenda lile neno waume na wake na. pamoja. Na. Kwa hiyo utakuta kuna familia hapa ina umoja. Na na ina umoja i, ikiashiria umoja ule mkubwa anaozungumzia katika kitabu cha Efeso cha familia nzima ya Mungu. Mm-hmm. Lakini ikianzia katika hii sehemu ndogo ya nyumba au kaya. Mme mke watoto na 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 watumwa kama ni hapa kwetu ningesema na wale wengine ambao ni ndugu tunaoishi nao mm-hmm. wakati mimi pia wanakuepo wale ambao ni wa tumishi lakini kama ulivyoona kichwa mwenyekiti ndio waume na wake pamoja lakini neno msalabani mm-hmm. 
haya tunayojifunza huenda ni magumu sana kuyafanya nje ya msalaba ndio kwa hiyo Paulo nikihitimisha kwa kueleza kwamba anataka tutazame tutazame hii kaya kwa kutumia kielelezo cha uhusiano wa Kristo na kanisa ndio hmm. hivyo ndivyo anavyotaka nako naweza nikasema kwa ufupi Kristo na kanisa wana nini Kristo analipenda kanisa kwa upendo ambao hawezi ku hau hauna masharti tukisema siku moja hmm. Kristo alijitoa kwa ajili ya kanisa hmm. akatoa gharama kubwa kulikomboa hmm. isiyo kuwa na isiyo isiyo kifani hmm. Kristo eh, ndiye kichwa cha kanisa hmm. kwa hiyo utaona kwamba hiyo ni namna lakini pia unapotazama jinsi Kristo anavyohusiana na kanisa unatazama pia Mkristo anavyohusiana na na, 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 na au kanisa linavyohusiana na Kristo. Mm. Ambayo nina kwa sababu tunataka mjadala wetu unarudi hapo. Mkristo anahusianaje na kanisa? Anakuwa mtiifu, anakuwa mm. submissive. Ah, submissive ni nini? Kujisalimisha. Eh, kujisalimisha maana mtiifu. Mm-hmm. Eh, yaani na, na, anakubali kuwa chini ya mm. na kutii. Mm kutumkumtumikia kukubali kuwa 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 chini ya Yesu mm-hmm. lakini kitu kingine cha pili ambacho tunaweza kukiona tunapozungumzia kanisa mm-hmm. ni kwamba kuna uhusiano wa umoja kaini ndani yangu nami ndani yenu mm-hmm. e, e, kwa tunapojadili tutakuwa naona lakini jambo la tatu ambalo tunaliona ni kwamba mm-hmm. kwa sababu hiyo ile pendo la Yesu ni silo kifani litaakisiwa mm-hmm. kwa hii familia tunaiona ni kwamba baada ya kuwa roho amekuja mm-hmm. Paulo anataka kuonyesha kwamba ana uwezo wa kuleta mapinduzi akaunda familia ambayo itaonyesha utimilifu wa mpango wa Mungu e, aliyokusudia kwa kudhihirisha familia nayo pendana. Mm-hmm. Kwa kimsingi tunaitazama waume na wake pamoja msalabani. Mm-hmm. Sante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo ya kuweza kutufungulia mjadala wa Juma somo la Juma hili. Uh, mchungaji Tuvako kuna nukuu hapa mm-hmm. naomba nisome nukuu hiyo mm-hmm. uh, nukuu ifuatayo ni ushauri kutoka kwa mwandishi maarufu mm-hmm. wa Kristo wa huyu ni Kikristo maarufu na mjumbe wa Mungu na si mwingine ni mama Ellen G White katika kitabu chake cha Adventist Home au nyumba ya Kiadventista mm-hmm. ukulasa wa moja na kumi na saba mm-hmm. anasema sasa naomba nisome sasa nukuu hiyo Nasema kwamba ikiwa mume ni mkorofi, mkali, mwenye makeke, mbinafsi, katili, anaendelea kuongezea dhalimu, kamwe asiseme neno kwamba mume ni kichwa cha mke, na kwamba ni lazima mke amtii katika kila jambo. Kwa maana yeye si Bwana, hapa yani inamaanisha Kristo, yeye si mume katika maana halisi ya neno hilo. Ah, hilo nukuu nimemaliza kuisoma kwa kitabu hiko cha nyumba ya Kiadventisto class ya moja na saba Sasa swali langu ni hili hapa mm-hmm. mchungaji Tuvako. Ah, unaisemeaje unazungumziaje una, una au unaisemeaje nuku hiyo kulingana na somo letu la Jumahili ambao sema kwamba waume na wake ah, pamoja msalabani. Karibu mchungaji Tuvako. Naam, mm. nakushukuru mwenyekiti mm. kwa swali lenye maelezo mazito na, na nukuu ambayo ni ya muhimu sana kuitafakari ndio ndio ni muhimu kuiangalia kwa kina chake na na kwa namna ambavyo tumeona tayari uh, ingizo la somo hili la juma hili kupita kwa mch, kupitia kwa mchungaji waume na wake pamoja na msalabani unapotazama uh, kauli hii ndio kuna ya mambo yafuatayo ambayo yako bayana nianze kwa kuangalia kauli ya mtume Paulo kwenye wafeso sura ya tano, mm. aya ya ishirini na moja ambayo inasomeka hivi uh, hali labda nianzie kwa muktadha aya ishirini. na kumshukuru Mungu baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake bwana wetu Yesu Kristo hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo nina nawahi kusema fungu la moja ndio mm. kumbe alisemi tu wanawake wanyenyekee na kuatiwa umezaa 
linasema wanaume kwa waume kwa wake wakitumia maneno mazuri haya wanyenyekeane wote kwa pande zote mbili wanyenyekeane lakini naomba nitamke kwa kuangalia pia wendo mtiririko wa hoja za mtume Paulo kuhusiana na hili swala la kuheshimiana la kuti la kila mmoja kutii mwenzake kumnyenyekea mwenzake kwa namna hii kwenye hiyo sura ya tano aishi na moja anapounganisha na aya zingine sura ile ya tano aya ya kwanza hadi ishirini aya sura ya ile ile ya tano kuanzia aya ishina mbili kuendelea mpaka ishina tatu anawashauri washiriki wa kanisa kuonesha utii wao kwa wao hilo ni moja Ndiyo. lakini lingine pia unaliona ni bayana hapa ya kwamba waumini wanapaswa kufanya hivyo katika kicho cha Kristo na hiyo tumeiona kwenye aya hiyo ya moja. mara ya kwanza kati ya mara kadhaa Paulo atatambulisha uhusiano na Kristo kama ulio muhimu na wenye maana zaidi kwa waumini mm-hmm. sasa unapoangalia hayo unaona mambo yafuatayo kwanza ni kweli kwamba hoja ya wake imeelezwa hivi ya kwamba wanapaswa kuatii waume zao kama kumtii bwana mm. a 22 uh, na hapa anafafanua akizungumzia utii wa wake kwa ume zao na pia unajua petro pia alizungumzia kwenye petro wa kwanza sura ya tatu eh, kujipamba kwenu alafu asema iwe kama sara kwa ibrahim eh, aya kwanza na ya tano lakini paulo anaposema wake wanapaswa kufanywa hivyo anasema kama kwa bwana na hii anairudia kwa namna fulani mahali pengine nadhani uh, wa Kolosai tatu aya 18 anaposemea kumtii bwana eh, kama kumtii bwana eh, kama katika kumtii bwana wala si wanadamu na hivyo ninasisitiza mwenyekiti ya kwamba hoja inayojengwa na mtume Paulo ambayo inajibu swali uliloniuliza ni hii ya kwamba unafanya yale yanayokupasa kama mume hutajivuna au hutajiinua na kudai kwamba kulingana na nikinanuku hii ya kwamba useme mimi ni kichwa cha nyumba ah kichwa kitaonekana tu kwa namna kinavyoenenda ndio <laughs> nakumbuka kiongozi mmoja alikuwa akilisema hili mara nyingi mahali fulani ya kwamba ikiwa wewe katika nyumba kila saa unaingia usema mimi ndiye baba au katika kituo cha kazi kwa mimi ndiye mwenyekiti mimi ndiye meneja uh, na nikimnukua za huyo anayefanya hivi ana shida maana ametambua kwamba kuna hali fulani ya mahusiano na wale walio chini yake ambayo haiko sawa na anajaribu kusukuma kwa maneno fulani hapo na waenda mara nyingine tunajaribika kusema hivi lakini hoja ya mtume Paulo ni hii kwamba huhitaji kama nikiunganisha na swali uliouliza kwa nukuu ile huhitaji kusema badala ya hivyo inahitaji uishi. Mm. Uishi kwa sababu gani? Hiyo ndiyo ilivyosemwa kwenye aya moja akisema hali mnanyenyekeana katika kicho cha nani cha Kristo. Na hivi nimalizie kwa kuangalia haya yafuatayo lipo kwenye kauli hii au jibu hili linawekwa pia kwa namna fulani ibara ya mwisho ya ukurasa 122 mm-hmm. naisoma katika wakolosai na waefeso kristo na kristo pekee anatambulishwa kama kichwa cha kanisa ambalo ni mwili wake kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mo- mokozi wa mwili kwa mfano mume ni kichwa cha mkewe huku uaminifu wa kanisa kwa, kan, kwa Kristo ukitumika kama kielelezo cha uaminifu wa mke kwa nani kwa mume wake kifungu hiki kinatazamia ndoa yenye upendo ndoa inayojali na tena ndoa isiyo yenye nini mafarakano fungu hili lisi, lisifasiriwe kuruhusu aina yoyote ya unyanyasaji nyumbani kwamba we unapaswa kunitii mm. sasa we umependa 
labda hilo ninatujia nina katika mjadala leo ndio kwamba wajibu kwa, kwa aya ya moja ambayo inaniongoza kujibu swali hili mwenyekiti Kristo anataka tunyenyekeane ndio tuna fursa ya wajibu wa kila mmoja katika ndoa yetu mm. lakini hoja mbele za Kristo inatutaka sote tuwajibike katika ule upendo unaojenga mahusiano ya ndoa Sasa sana mchungaji Tuvako mimi ndio mwenyekiti hapa sasa Ndio mwenyekiti tunasikia mimi mwenyekiti sawa mwenyekiti sawa tunaendelea mchungaji Mika tunapata tunapata faraja gani katika kauli bwana ya bwana ya kuhusu uhusiano wake na sisi mm. eh? na hii tunaipata katika kile kitabu cha Waefeso bado tupo katika kile kitabu cha Waefeso tano pale sasa hapa kuanzia fungu la 25 mpaka fungu la 27 ikilinganishwa na kitabu cha Ezekiel Ezekiel 16 fungu la kwanza mpaka fungu la 14 e, tunapata uhusiano gani kati yetu sisi na kati ya ya, ya, ya bwana wetu Yesu Kristo karibu mchungaji Mika Asante. Mm. Kwanza ni sehemu sem kubwa ya mbinu tunazo tumia leo kuendesha ndoa ni saikolojia. Mm. bila kupuuza umuhimu wa saikolojia. Mm. Somo letu linataka tuanze na Yesu. Mm-hmm. Na ndio maana inazungumza mme na mke msalabani. Mme na mke msalabani. Mm. Hata ni kadhani kwamba Paulo alichokuwa anataka kuonyesha ni kwamba kama tukimruhusu roho akatawala ndani yetu mm. hivi ndivyo tutakavyokuwa ndio tusipomruhusu tutaanza sasa kutumia mbinu mm. mm. hiyo kama hiyo pastor nayo sema na mjuu tu toe matamko ya kuonyesha kwamba watu watambui <laughs> e, lakini tukimruhusu mm. hivi ndivyo atakavyofanya ni, nimependa ile fungu ambayo pastor amerudia rudia lakini nafikiri ndio fungu kama linaloongoza au linalotawala nimeangalia sana somo la leo mm-hmm. ni kana kwamba ukisoma fungu la shina moja mm-hmm. ukali tafakari vizuri mm-hmm. inabeba yote mm-hmm. ni kwa kuwa kama fungu kiini hali mnanyenyekeana katika kichwa kiingereza anasema uh, i anasema submit to one another mm. out of reverence for Christ. Mm. Kunyenyekeana ni kusubmit ni kama kutiana. Mm-hmm. Lakini napenda zaidi neno kunyenyekeana. Mm-hmm. Nitaka ni azime neno la nyongeza mm. katika jitihada ya kutaka kufafanua. Mki kila mmoja akitafuta kumtumikia mwenzake. Mm. Kila mmoja akitaka furaha ya mwenzake. Mm. Yaani ni kwamba huyu huku yani unachukulia kwamba yujali huyu anafanya nini mm. lakini moyo wako unasema nataka huyu mtu ni pindue kabisa awe mm. kitu kingine tofauti mm. na yeye kule kumbe ana ajenda hiyo mm. kwa hiyo unakuta mnakutana hapo katikati mm. sasa kama Mungu akifanya hivyo kuna maneno yaliongezeka pale ambayo amesema katika kichwa cha Bwana ni kwa najaribu kuangalia kwa karibu mm. mchambuzi mmoja amesema wenda kicho kinachozungumziwa pale mm-hmm. si kicho tu kusema heshima lakini kina maana ya chuki kwa dhambi na kupenda haki mm-hmm. mm. kwamba kama wote tukiamua kushuka kwa bwana mm-hmm. tukaamua kwamba kwa neema ya bwana atupatie chuki zidi ya dhambi mm-hmm. na ruhusu turuhusu haki yake itawale mm-hmm. bila shaka roho akae roho atupatie hicho kiherehere Mm-hmm. cha kuhangaika kutumikia mume mke wako mm-hmm. na yeye anahangaika kukutumikieni mm-hmm. ndio haya matokeo yanatokea mm-hmm. na kiukweli wenda si kwamba Paulo anaweka mashaji kwamba nenda mfanye hivi lakini anasema mkimjisalimisha kwa Bwana hivi ndivyo roho atakavyowasukuma kufanya yeah. no. yani utakuta tu moyo wako na nasema yani hata utakuwa vitu vingine huangaiki navyo sana mm-hmm. sasa sura ya, ya Ezekiel Ezekiel Uh, ni Ezekiel 16 fungu la kwanza mpaka la 14 ningetamani isome ingawa ni ndefu kidogo lakini inaeleza picha ya ajabu mm. jinsi mm. Mungu anavyoeleza alivyotupenda mm. mm. anakuwa kama anazungumzia mtu aliyezaliwa aka kama alitupwa 
alimkuta tu ana sio kitovu atikukatwa mm-hmm. ametupwa kwenye sakafu ana damu iko hapo hakuna mm-hmm. naye muangaikia mm-hmm. akamchukua aka aka akamsafisha mm-hmm. akamvisha akamposa mm-hmm. akamtengeneza mm-hmm. <laughs> akafaa na, na mwandishi ameichukua mpaka sita pale wakati ndio amefika sasa kile, kile kipeo kizuri japo kukienda mm-hmm. mbele kidogo inaonekana alichanganya mambo pale mbele mm-hmm. lakini kuonyesha kwamba yani hadi kuokota katika hali ambayo hufai chochote kile right. mm-hmm. lakini akakupenda mm-hmm. ilikuwa inanipa picha jinsi ambavyo Yesu alitutafuta ndio mm-hmm. Yesu umu baadaye mbele tu kuna dondoo moja yuko hapo ndani niliona nzito sana lakini mm-hmm. kwa kweli Yesu alitutafuta tukiwa hatuna haja na kabisa hatufai kabisa mm. lakini akatuleta akatutengeneza akatutengeneza pendo lake yani akapenda tu akapenda tu mm-hmm. pendo ambalo tulisema kwamba tunalitazama kama kielelezo ni pendo ambalo halikupendi kwa sababu unapenda mm-hmm. shida ya ndoa za sasa ambayo tunayo wote waume na wake ni kwamba tunaweka mpaka na masharti kama mm-hmm. unafanya hivi mimi ndio nitakuchukulia kama mume kama kama mm-hmm. ufanyi hivi mimi mimi yumi, mume mume sasa we mume gani mm-hmm. Mm. Eh ufanyi hivyo au kama ufanyi vivi mimi sikuchukulii kama mke. Hii Yesu wala haina hiyo. Mm-hmm. Yesu anapenda. Yes. Anaelekeza lile pendo mm. linabadilisha. Pendo lina nguvu, lina mm. linaamsha. Mm. Ni Paulo anayesema upendo wake unatubidiisha. Mm. Upendo unaamsha upendo ndani ya huyu. Sasa ame, amepiga picha ya zamani ya ndoa za zamani na ningependa nitumie mwongozo ukurasa wa 123 mm. jinsi zilivyokuwa mm. na mambo kama matano hivi la kwanza anaonyesha kwamba e, Kristo analipenda kanisa kama bibi harusi mm. na na, na ndivyo kwa hiyo anajaribu kusema hatusahau kusahau kwamba hii ni kazi ya moyoni kwa Yesu mm. si kitu cha kutafuta pendo ndilo linalo Unajua ukipenda. Mm. <laughs> Hatu naweza kwa unapigwa risasi lakini unaendelea kupenda. Hii ni kitu ajabu sana juu ya pendo. Mm. E, yaani pendo lina liko hivyo hivyo. Eh, nitakuwa wa mfano lakini nimeuzuia kidogo. <laughs> lakini hapa anasema lazima tujue kinachomsukuma Yesu hapa mm. ni pendo, ni moyo wake. Yeah. Ndio umetoka kutafuta mm. hivi. Yeah. Eh, alafu jambo la pili mm-hmm. eh, bwana harusi alitoa mahali. Mm. Yeah na i, i, wakati mwingine ilikuwa kama ilikuwa kubwa kubwa kiasi kwamba alikuwa kama ana anamnunua yule mm. bibi harusi mm. na na kwa lugha nyingine anajaribu kuonyesha kwamba Yesu naye eh, ali, 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 alitukomboa Petro anasema tume hatukununuliwa kwa fedha na na sui na dhahabu zinazoharibika bali kwa damu ya thamani, damu ya, thamani. Ya, no. ya, ya Yesu, Yesu Kristo alitoa na, na, na Paulo katika Efeso 5 amesema fungu la 25 anasema alijitoa mwenyewe kama mahali ali, ali, alitoa maisha yake nafsi yake kwa ajili yetu. Mm-hmm. Kwa una, unaona kwamba Yesu anakuwa kama aliyetoa mahali. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa kinafanyika ni kwamba anazungumza juu ya kumuosha bibi harusi. Of course ni kwamba bibi harusi alikuwa anaandaliwa na ndugu wa upande wake ule mm-hmm. vizuri kabisa. Kwa desturi ya siku hizi unajua Umuoshi lakini lazima upeleke peleke vitu fulani tu. Ile shera ya bibi harusi itapeleka. Zamani nilikuwa naona mpaka sanduku, viatu, vya. lazima umwandae um, andaye. Mm. E, ili iliaje una e, Kristo ali, alifanya hivyo. Paulo anamwazia bwana harusi wa kiungu akimtayarisha bibi harusi wake kwa ajili ya harusi. Ni yeye ndiye anayemtakasa na kumsafisha kwa maji. Mm. E, anazunguzia anaweza kurejelea ubatizo. E, Kristo anafanya maandalizi ndiye anayetuandaa. Mm. Najua hapa anapata picha pana ya bwa, bwa, Kristo kama bwana harusi. Mm-hmm. Lakini jambo jingine ananena neno la ahadi. Mm. E, labda kwa lugha ya kiharusi ni posa mm-hmm. ukimkuta umempenda sasa unasema mimi kwa kweli ninaona ni kwamba niko tayari mm. kukupokea na kutumia maisha yangu kufanya mm, kufanya uwe mm. tulikuwa tunasema wakati wa kwamba ukioa tunasema tunakupa huyu tuonyeshe kama kweli umekuwa mm-hmm. kama unaweza ukam tena round ni kufanya nini kumgeuza kumbadilisha kabisa 
Yaani mpaka anatembea anasema duniani watu wanapenda. Mm. Eh, kwa kwa hiyo Kristo analeta ana, ana posa ametuahidi mm. posa. Hata Paulo anaandika sio ni Paulo anayesema hii ni mpose Kristo bibi harusi. Mm. Hii neno la Mungu na uzuri wa Yesu na ya mwito wa kuja kwa Yesu yote ni posa ile. Na, na. na, na posa imesheheni ahadi nyingi. Mambo ambayo Bwana ametuandalia jicho alijapata kuona wala sikio kusikia wala nini eh, na kadhalika yana mm wekwa pale lakini jambo jingine ni kwamba anamtayarisha kwa kumpamba tayari kwa ajili ya harusi Kristo sio tu anamsafisha bibi harusi anamwandaa na kumpamba sasa ukiangalia maelezo ya Paulo ni nitimisha ni tena kwa kusoma pale ya 25 yenye waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila mm-hmm. wala kunyanzi wala lolote kama hayo mm-hmm. bali liwe takatifu lisilo na lisilo na mawa mm-hmm. mwito wa Paulo kwa mume ni kwamba tumpende mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa mm-hmm. alipendaje alipenda kwa pendo lisilo na masharti Usi siku hizi ndoa nyingi unapenda sura kibadilika unaanza tena kupenda mwingine mm. e, unapenda fedha fedha ikiondoka tena unaanza kutafuta mwingine kuna mahala tuliishi kuna mtu alioa mke baadaye ikifika mahala fulani akasema naona nilioa kuku wa kienyeji sasa tunaona <laughs> kuna kuku wa kizungu <laughs> na akamwacha kweli mm. amwacha alimuita kuku wa kizungu mm. amepata wa kizungu <laughs> We, lakini ni kwamba Paulo anasema unapenda yani anapendwa mtu sio 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 hali yake sio vitu vyake sio nini yake ni mtu De. as long as yule ni mtu anaendelea kupendwa mm-hmm. na somo letu litajadili kwa kina mm-hmm. We, anasema mpende sio ni unconditional upendo usio na ma, na masharti na, na unaweza ukachukua mfano rahisi e, unajua lile kosa alilofanya Petro kwa kumkana Yesu. Yesu akaanza nini wote mtaniacha na nini? Petro akasema wengine wote wanaweza kana lakini mimi ah, wala si si wala usifanye utani. Mpaka kwa kweli na mtu akajaribu kufanya utani Petro akakata sikio la mtu. Mm. Na tunaelewa kabisa kwamba alikuwa anakata kichwa ila mm. shingo ila <laughs> alipokuepa sikio likatua. Na Yesu akaharibu kila kitu. Akachukua sikio lile akarudisha akamwambia eh na Petro aka eh huyu sasa eh na unaona kweli Petro alimkana Yesu kabla mara tatu kabla jogo hajawika. Mm. Na baada ya pale Petro alijua ile dhambi aliyofanya kumkana kwa kulani. Mm. Ilikuwa inatosha kufaa asiwe mwanafunzi na alikata tamaa. Lakini angalia pendo la Yesu. Mm. Anakuwa kama hajali alichofanywa. Mm. Anapomwambia kawaambia wanafunzi pamoja na Petro. Mm. Ili kuonyesha kwamba pendo la mume has, la kweli Halina kiwango ambacho mke akifika hatapendwa. Mm. Rudia tena hapo pasta. nasema pendo la kweli ambalo limetoka limetoka mm. moyoni linaloongozwa na roho mm. kwa mke haitafika mahala iseme sasa amefika mahala ambapo siwezi kumpenda tena. Mm. Labda yeye mwenyewe alikimbia lakini pendo litampenda mpaka mwisho. Mm. Ah, sawa mchungaji nilitekewa. Ah, uh, ninampenda mtazamaji na msikilizaji nilitekewa kidogo. <laughs> Tunakwenda mapumziko. Alafu baada ya mapumziko hayo tutaweza kurejea na somo letu hili la waume na wake pamoja msalabani. Hmm. Sana sana tumerejea tena mpendo mtazamaji na msikilizaji uh, mchungaji tuvako. Harusi huwa ina wendo au mipangilio yake. Mm. Mtume Paulo anatumiaje kielezo hicho katika kuzungumzia uhusiano wake na watu wake pia? Karibu mchungaji tuvako. Bila shaka ni uhusiano wa Kristo na watu wake, wa Mungu na watu wake. Na kushukuru kwa swali zuri mwenyekiti. Naam, naam. Uh, wendo wa, wa harusi. Mpangilio. Mm, uh, mpaka ifike hatua awe mke wa mume fulani. Hatua kadhaa ni hakika kwa ni za kawaida katika tamaduni mbalimbali mbali. mm-hmm. na nadhani kulingana na mwongozo wetu niliona kama vile eh, mwongozo unatupeleka zaidi katika utamaduni wa Kiafrika 
ambapo kuna hatua ya kwanza ya posa mm. e, ile ambayo pasta ameeleza vizuri sana hapa hivi punde na inatajwa vizuri katika somo la leo katika ukurasa 124 mm. kwa awamu kama tatu hivi au hatua tatu kubwa posa ambapo inaonekana kama vile e, ilivyodhihirika Kristo alipojitoa kwa ajili ya kanisa akiwa yeye mwenyewe kama mahali na, na hivyo akawa amemposa mwanadamu aliyeasi mwanadamu aliumba kwa sura na mfano wake kama kanisa ambalo linaposwa na na yeye aliye bwana mbili maandalizi kwa ajili ya sherehe ya harusi eh uangalifu wa bwana harusi anapoendelea katika jitihada zake za sasa za kumtakasa na kumsafisha huyu bibi harusi eh maandalizi yale ya kupeana vitu maalumu ambavyo vile hitajika katika kumwandaa bibi harusi kwa tukio na unaweza ukaona ambavyo hata ukichukua hilo kwenye muktadha halisia wa uhusiano wa Kristo na kanisa leo kabla ya harusi ya mwana kondoo yapo maandalizi thabiti yanayoendelea hmm. namna anavyotuma wajumbe namna anavyotuma ujumbe namna anavyoshughulika na maisha ya mtu mmoja mmoja anavyovuta walio mbali na kuwaleta karibu anavyowaandaa kwa ajili ya harusi na unajua hata somo hili ni moja ya maandalizi hayo mm-hmm. jambo la tatu jambo la tatu sherehe yenyewe sasa sherehe ya harusi na nilipenda jinsi ambavyo uh, mwandishi anadokeza jinsi ambavyo inaonekana ilikuwa Ndiyo. na hata nikawa na maswali kidogo kwa sababu undani wa, wa, wa wendo huu mm-hmm. ya katika hatua halisi za utaratibu wa hii harusi unaweza hata wewe ukakupatia swali mwingi lakini hivi la tatu niko hivyo ya kwamba ikifika hapa harusi imesha kuwa tayari na ni kilele ambacho e, sichelei kusema kwamba ndipo ambapo Kristo anakuja mara ya pili kuchukua kanisa mm-hmm. e, ile siku kuu ya ukombozi siku ya mwisho ya sayari hii ambapo Kristo anakuja na majeshi ya malaika kuchukua kanisa lake nyumbani na katika hii ndipo niende sasa kwenye muktadha uliokuepo ambao e, ulikuwa kwamba wakati huo wa, wa Bwana Yesu e, na wakati wa Kristo wa, wa mtume Paulo ha? walipokuwa wakifanya harusi msafara ulikuwa wa Bwana harusi mm-hmm. unaandaliwa nyumbani kwa Bwana harusi e, sijui kwenu mwenyekiti lakini ninapotokea ilikuwa kama hivi hivi shughuli kubwa inafanyika kwa mme na inaenda huko napo kwa kina bibi harusi kuna yao lakini kwa kweli anaolewa na hivyo hao wanasubiri bwana harusi ndio wanakuja na msafara na anapokuja na msafara na ndivyo ilivyokuwa hapa kwamba wanafika kwenye nyumba ya, ya yule baba wa bibi harusi ili wamchukue au wanakati mwingine wanakutana njiani ni safara inakutana njiani lakini kwa kawaida wanakwenda kwa ajili ya kuelekea nyumbani kwa baba ya bibi harusi na kusudio ni kumchukua bibi harusi na kuja naye nyumbani kwa bwana harusi ambapo ndipo nyumbani kwa hawa wenzi wapya sasa unapoangalia hilo nililoguswa nalo ambalo nilisema nilinipa maswali na no. baridi hili linapokuwa limefanyika hivi sherehe ya harusi inakaa wiki nzima mm-hmm. wiki nzima juma zima mm-hmm. Mm. wana sherehe hapo kuna uh, wageni walikuwa wanakaa katika karamu ya juma hilo zima wana, wana, wana kilele nyingi za furaha na sherehe inaendelea bibi harusi anakabidhiwa katika kilele cha hilo juma kwa bwana harusi mm. hii juma zima uko unafanya nini ana sherehe sherehe hiyo unajiuliza <laughs> wanakula tu <laughs> nina shauku ya kufahamu kwa sababu naamini kwa kulikuwa na mambo fulani leo kuna hatua hii kesho kuna hatua hii kesho kutwa sijui lakini na, na, na jaribika kufikiri hivi lakini basi kilele kinapofika hapa kitamu kizuri kanisa kama bibi harusi anapoanganika na Kristo ambaye ndiye mokozi wake ninaona kilelezo cha juu cha namna ambavyo bwana harusi na bibi harusi eh, walifanya katika muktadha wa wakati wa mtume Paulo na hili gwaride kwa kweli lengo la ujumbe wa, u, wa leo hii ambayo unapatikana kwenye hiyo wa Korintho wa pili sura ya 11 fungu la kwanza hadi la nne mtume Paulo anasema niliwaposea mm-hmm. lengo lake ni kwetu 
sio tukio tu na wakati mwingine pasta nadhani tunafanya tunahudhuria ndoa mm. na tunazizoea sana unazoea tu na mnasubiri ah bwana harusi amependezaje bibi harusi mm. anaonekanaje ah, wasilikizaji wakoje lile tendo ni kila mara linapotokea inapasa litukumbushe ndio si tu swala la sisi wenyewe katika ndoa zetu ambao tumeunganishwa na katika utaratibu wa kibiblia lakini nitukumbushe ya kwamba hivi karibuni Kristo anakuja kuchukua bibi harusi na sisi ni sehemu inatupasa kuwa tayari amen Sote sana mchungaji tubako kuweza kutukumbusha hayo uh, mchungaji Mika licha ya kwamba tunaambiwa kuwa kila mtu na mhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake na hii tunajipata katika kile kitabu cha Wafilipi mbili na fungu la tatu. Hmm. Kwa nini Mtume Paulo anapozungumzia ndoa ni kama anawaambia wanaume wajipende? Pale kwenye Waefeso tano na lile fungu la 29. Ameleza hiyo. Karibu mchungaji, mchungaji Mika. Asante. Hmm. Um, naona tuko pale pale nilisoma yeah. tena lakini a ah, 29 28 anasema vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe mm-hmm. maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa afa anasema kwa kwa tu viungo anasema mwili wake eh ya mwili wake mm. mwili wa Kristo mm. kama ningejibu swali lako moja kwa moja ningesema kiukweli mm. ni namna ya lugha no. lakini anachosema bado ni kwamba umtangulize yeah. mm. maana hajizungumzi wewe kujipenda mm. ila anasema umpende kama mwili wako mm. na, na, na kwa nini kwa nini Paulo anaizungumza hii Mwongozo wetu umetupatia picha juu ya wakati anaouandikia. Mm-hmm. Wakati ule sijui kwa sababu ya mahari waliokuwa natoa kubwa. Mm-hmm. Kati mwingine watu wengine wametania kwenye makabila fulani kwa maana alipitoa ngombe wengi kwa hiyo <laughs> hata kule kwetu msoma kwa nasema mke akirudi nyumbani akija <laughs> nye kaka zake mnachukua fimbo mnamrudisha. Mm-hmm sababu ngombe wale walikuwa wengi na mlishawatumia wenda ngombe walipokuja dada alipolewa alikuja kaka akaoa au mzee tena akaoa mm-hmm. sasa huyu okay. anakuja anataka kuleta shida mnao wapata wapi <laughs> si, sijui ni kwa nini lakini ni kwamba sheria okay. sheria ili sheria ya kirumi ya wakati ule mm-hmm. iliwapa mamlaka makubwa mno mm-hmm. mamlaka makubwa mno Mm-hmm. mamlaka ambayo wangeweza kumwadhibu nilikuwa naangalia labda nisome pale kwenye uh, ukurasa wa 125 mm-hmm. um, baada ya tazama Efeso 5:28 na 29 mm-hmm. kwenye mwongozo wetu anasema uh, labda nirudi nyuma kidogo ni katika Efeso 5 Paulo anawaandikia waume ambao kwa kufuata mtindo uliozoelekwa wakati huo mm-hmm. wanaweza kuchagua kuuchukia mwili wao mm-hmm. miili yao wenyewe yani kuwanyanyasa na kuwapiga wake zao mm-hmm. katika ulimwengu wa Kiyunani na Kirumi wa siku za Paulo mamlaka ya kisheria ya baba wa familia au kwa lugha ya leo mume kama tukizungumzia mke ilikuwa pana sana angeweza kuadhibu vikali mm-hmm hata kuua mke wake. Mm. E, watoto na watumwa kwa kuwa ndani na bado ikawa si kosa kisheria. Mm. Mamlaka iliruhusu hivyo. Kwa hiyo kwa namna fulani Paulo analizungumzia hili anataka wakumbushe kwamba unajua huyu ni mwili wako. Ndiyo. Kama kweli unampenda. Mm. Ukichukua hatu ya kumwadhibu unajiumiza yeye mwenyewe. Mm. Kwa hiyo ndio maana anatumia lugha kwamba mpende kama unajipenda wewe mwenyewe mm-hmm. e, kwa sababu unajipendaje wewe mwenyewe uweze kujifanyia kitu ambacho ni kibaya mm-hmm. unataka kujitunza vizuri unataka kujilisha vizuri unataka uambiwe maneno mazuri unataka e, unataka hivyo kwa sasa mtendee hivi e, wakati fulani unauliza una, una kwamba hivi 
ni, ni nini hasa mke na, nasikia kila mke ana, ana lugha yake ya upendo mm-hmm. lakini ni nini hasa ambacho <laughs> jukumu la kumpenda mme kumpenda mke lina, linabeba I, 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 wa, mimi wanadhani kwamba ni kumtengenezea mazingira ambayo yanaweza kumfanya aishi kwa furaha. Mm-hmm. Viatu ni vizuri, gari ni nzuri, nyumba ni nzuri, mm-hmm. chakula ni kizuri. Lakini kama hana furaha. Utakuwa hujampenda. Kwa hiyo lakini kama unaweza ukampenda kwa kumtengenezea mazingira ambayo ataishi kwa furaha. Mm-hmm. Yaani uyafanye yote. Najua tu kwamba hata Yesu aliwatengenezea wanafunzi akatokea Yuda ambaye yeye bado hakuyaona kama yalitosha. Lakini ukifanya hii, uenda hii ndio namna ya, ya kumpenda umjali kiasi kwamba we unachohangaikia ni, ni furaha yake. Yeah. Kama huyu ndiye unaishi naye akiwa anacheka, akiwa na furaha, hiyo furaha inaenda baki inarudi kwa nani? <laughs> Lakini kama amenuna muda wote, mm. utaniambiaje? Kwa hiyo kimsingi unapomtengenezea mke wako furaha au watoto wako furaha au wale wa nyumbani mwako furaha unatengeneza pool yako kama bwawa la furaha kwa hiyo unaji watoto walikuwa na nyumba wanasema the way to be happy is to make someone happy mm-hmm. jinsi ya kuwa na furaha ni kumfanya mtu mwingine kuwa na, na, na furaha kwa hiyo jukumu ambalo Paulo analisema hapa kwamba namna nyi, sababu nyingine ya kumpenda mke ni kwa sababu ni mwili wako mtendee kila ambacho unaona kwamba kinapaswa kutenda kujipenda Paulo anatoa kauli ya, ya wazi mno hakuna mtu anayeuchukia mwili wake hopote mm-hmm. naomba naomba ni nukuu si kama nitakuwa nimeenda mbele lakini nimeruhusu mwanakiti mm-hmm. niende ukurasa ukurasa wa 131 yeah. na univumilie nisome yeah. lakini really. mpenzi mtazamaji na msikilizaji anisikilize pia Sitasoma muda mrefu. Je, ungependa mke wako awe mtii kwako? Kama vile kanisa lilivyo kwa Kristo, basi mtunze kama vile Kristo alivyolitunza kanisa. Ndio, hata kama itahitajika kwako kutoa maisha yako kwa ajili yake, ni sawa tu. Alafu anasema na kukatwa vipande vipande mara elfu kumi naam na ustahimilivu na kupitia mateso yoyote usikatae. Mm. Ona mwandishi alichoandika. Na mm. yeye kama hata alikuwa serious. Eh? Ni ndani alikuwa. <laughs> Uwezi eh? kuandika hivi kama hauko makini. Eh, eh, Bwana ngoja nisome tena. Uja yeah. niambia soma tena lakini ngoja nisome yeah. tena. Yeah. Ikazia. Yeah. Eh, eh. Anasema <laughs> sound bite. Yeah. Ndio mm. hata kama itahitajika kwako kutoa maisha yako kwa ajili yake. Na. Ni sawa tu na kukatwa vipande vipande mara elfu kumi naam na ustahimilivu na kupitia mateso yoyote anasema usikatae kisha anasema hata kama utayapitia haya yote wala utakuwa hujafanya hata kidogo kama alivyokwisha kufanya Yesu Kristo mm. kwa maana unafanya hivyo kwa ajili ya yule ambaye tayari umeunganishwa naye bali yeye Kristo kwa, alifanya kwa yule ambaye ali, kwa yule aliyempa kisogo na kumchukia kwa mimi nafikiri tunaichukulia ndoa lightly mno yani tuna tunaifanya tuna na ndio maana nisema hatari ambayo inakabili ndoa za sasa tumefanya psychology nyingi mm. yani tuko na masharti yetu hivi ya kufanya hivi ifanye hivi lakini kama pendo la Mungu likikaa kabisa ndani hakuna kiwango ambacho unaweza kusema sasa hapendeki mm. hafai kwa maana nyingine Paulo anaonyesha kwamba hata kama ingekulazimu kuangaika mpaka kufa hata kama anayekuua ni yeye. Mhm. <laughs> usikatae. Usikatae. Mm-hmm. Na anasema kwa sababu wewe angalau unayemfanyia unay hivyo ni yule ambaye mlisimama siku moja mkaapa akasema na kupenda no, na wewe nipenda mkaaidiana mkaingia kwenye ndoa. Lakini anasema Yesu yeye alifanya hivi kwa ambaye alikuwa huyo anaenda. Tena sio anaenda tu. <laughs> alikuwa anataka kumuua. Mm-hmm. Kwa hiyo kimsingi unapo ukimpenda mke wako kama nafsi yako we mwenyewe mm. utajadili swala sio swala kupiga mm. utakuwa tayari kujitoa nafsi yako kama Kristo alivyofanya kwa ajili yake ingawa si kwa kiwango kile maana Kristo alienda mbali zaidi mm. ah wow pasta tuvako naam nilitekewa ndio basi kuambia rudie tena hapa mchungaji <laughs> ah, uh, uh, tuvako kuwa mm. mwili mmoja maana ni nini hasa 
kwa muktadha wa somo letu la juma hili. Karibu. Sehemu ya jibu hilo ndio mchungaji Mika ameeleza. <laughs> lakini <laughs> lakini yani yani ya somo la leo lina mtiririko makini mm. sana. Na hiyo ni sana mchungaji Mika ni ngumu. Mm. Pengine tusinge kuwa na talaka kabisa leo. Mm. Yaani sifuri. Na sijui lakini tunachosema haitakiwi. Eh haitakiwi lakini kwa sababu lakini... hata ile poni ya tunayosema eh kwamba ila kwa ajili ya zina eh bado anasema unaweza. Yaani sio kama anasema muache. Eh. Yaani ni amekithiri. Kwani eh. Yesu sisi saji tukuta kwenye sinaha. Eh. Hivyo. Hatu hatu hatuidhinishi sinaha zina eh. hapa. Uh-uh. Lakini tunasema pendo linaenda mbele, mbele zaidi. zaidi ya hiyo mpaka yule anayependwa mwenyewe alikatae. Mm-hmm. Kama hatutaokolewa si yeah. kwa sababu Kristo hakutupenda, mm-hmm. ile ni kwamba tulikataa pendo. Na ndio maana anasema isinge mm-hmm. kuwepo hiyo. Sawa. Kwa sababu imekazia kwa sababu tu. Na naenda kuunga <laughs> hapo hapo. Da. Unajua kwa nini tunazungumza mwenyekiti? Mm-hmm. Ni kwa sababu huu mnyororo umekaa vizuri sana. Ndio. Mwanzo mbili katika kujibu swali lako siwezi kuacha kuanza kwenye ule mwanzo ule. <laughs> mwanzo mbili 15 hadi 25 wanaposema maneno yafuatayo Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza Bwana Mungu akamwambia akamwagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika 18 Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai, jina lilo kita Adamu likao ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Shina moja Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa nani? Mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamme. Kwa hiyo Mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja nao wawili walikuwa uh, no, nao walikuwa uchi wote wawili Adam na mkewe wala hawakuona haya. Mm. Nadhani hiyo ndiyo historia ambayo inadhihirisha utaratibu uliopelekea kuwepo kwa mwili mmoja kulingana na Mungu alivyofanya. Mm. Mwenyekiti naomba nipendekeze kwa haraka tu. Mm. Mambo nane yanayojitokeza kwenye haya mafungu na nilishangaa nirudi kwa lile neno lako mwenyekiti katika swali wendo wendo huo mtiririko wa matukio kwa kweli binafsi juma hili umenigusa kwa namna ambavyo huenda nilikuwa sijaitafakari hivyo la kwanza kuanzia aya 15 tu Mungu anamweka Adamu katika bustani anamwekea anampa makazi baada ya hapo la pili anampa chakula anampa lishe la tatu anampa onyo kwamba hiki nimeshakupa kiko vizuri kile hapana hivi haonyi kabla haja hajatoa kile kilicho sahihi hilo la tatu la nne anaweka utaratibu ambao ni utambuzi niseme hivi la nne limeshangaza kidogo kwamba aliyeanza kutambua hitaji sio Adamu. Mm. Mungu ndiye aliona ya kwamba si vema mm. kwenye aya ile ya kumi na ngapi ya kumi na nane. Kumi na, hilo ni la nne nalisema eh? la tano la tano ndipo anapokuja na swala la katika aya ya kumi na tisa unaweza kuiona pale. Anaposema anapo baada ya kufanyiza akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama anapoumba uh, na kuweka fursa ya Adam kuta, kutamka majina ndio ya hawa viumbe hilo ni la tano la sita ndipo Adamu anatajwa akitambua 
ya kwamba oh oh sina anayefanana na mimi aliyeanza kutambua hilo sio adamu ni Mungu alikuwa ameliona mapema hili la sita sasa adamu ndio anashtuka baada ya kuona hawa viumbe na hivi la saba huduma inakamilika sasa umejua eh sasa nakupatia hupewi kabla hujajua hitaji hupewi kabla hujajitambua kwamba huu tayari kuwa na huyo na hivyo anapewa na kwanza usingizi operation ile upasuaji unafanyika ubavu unatolewa halafu mwanamke hilo ni la nane kwenye kiti wawili wanakuwa mwili mmoja kwa utaratibu wa Mungu kinyume na utaratibu wa ki, wa kiungu ni ajali kwa namna gani nasema hivi ni pale ambapo hatua za kufikia kufunga ndoa zinavunjwa halafu tunaita ndoa takatifu nisome machache ya biblia yaliyopo katika ukurasa 126 Anaposema ufunguo wa kutumia ushauri wa Paulo kwa wake na waume ni kuona nukuu yake katika mwanzo 2:24. E, kama kilele chake na anapotafakari kisa cha umbaji katika mwanzo Paulo anafikiria mahitaji ya makanisa ya Kikristo na ustawi wa uhusiano wa familia ndani yao. Anasikia katika mwanzo 2:24 ujumbe unaotoa mwangwi kwa muda mrefu. Kwa mpango wa kiungu ndoa inakusudiwa kuwa uhusiano wa mwili moja na umoja wa tendo la ndoa ukiakisiwa katika umoja wa kihisia na kiroho na umoja wa kihisia na kiroho ukileta maana kwa uhusiano wa kingono yani tendo la ndoa na hivyo kimsingi mtume Paulo anasisitiza ya kwamba haya yanaenda kwa utaratibu huo kwa wa kimungu katika mwanzo mbili yaendelee hivyo kwa wanao mcha Mungu na huwezi uka juma lilo pita tulisema una huwezi kusema umefungiwa mbuzi kwenye gunia kwenye gunia no. huwezi kutesti vyombo mm. unasubiri kwa hatua ya nani ya Mungu yeah, yeah. lakini ndipo tunasema katika uh, sehemu inayobaki mwenyekiti ya ukurasa 126 ni gusie tena ile kasi katika mkutadha huu Paulo katika fungu linalofuata anazungumzia siri kubwa Eh, katika aya 32 naomba niende pale tu kuidokeza hiyo aya inaposemea kwamba ni siri kubwa katika Efeso 5:32 anaposema eh, nianzia 31 kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake atambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja siri hiyo ni kubwa ila mimi nanena habari ya Kristo na nani na kanisa anaita siri kubwa kwa nini kwa sababu ndoa ya Kikristo inaeleweka kwa kuzingatia uhusiano wa Kristo na kanisa. Siri neno ambalo linatumika likimaanisha mystery kwa lugha ya kigeni linamaanisha kama fumbo. Ni kitu ambacho ukikichunguza utazidi kugundua mambo ndani yake ambayo daima hutafika mwisho lakini utaendelea kukua katika kuyagundua. Ndio. Na hivyo anamalizia hivyo akisema uhusiano huo unaonekana katika Kristo na kanisa lake na unaeleweka vizuri katika ndoa ya Kikristo iliyozingatiwa ndoa ya Kikristo inainuliwa kwa kuilinganisha na uhusiano kati ya Kristo na kanisa na kwa kuongezea kwa kufikiria uhusiano wa kanisa na Kristo kwa mtazamo wa ndoa inayojali ya Kikristo waumini wanapata uwazi mpya katika uhusiano wao wa pamoja na Kristo Mungu atusaidie Asante sana mchungaji Tuvako mchungaji Mika uh, tunapofika ukingoni kabisa katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Je, tunasemaje hoja inayoweza kusikika kwamba uh, swala la mume kuwa kichwa ilikuwa katika muktadha wa mfumo dume na hivyo halifai kwende, kuendekezwa katika zama hizi za kipindi chetu hiki cha leo. Jambo hilo limekaje? Karibu mchungaji Mika. Asante. <coughs> kwanza um, nisemwe sio kweli kwamba ni mfumo dume mm-hmm. kwa sababu anaye anaye muanza kumweka hivyo ni Mungu mwenyewe mm-hmm. na, e, na na imekuja baada ya sisi kuingia kwenye dhambi mm-hmm. na sasa tunagomania maslahi <laughs> kwa hiyo lazima Mungu aweke namna ya mfumo wa uongozi mm-hmm. akampa lakini tumejadili e, kwamba Kristo alizunza na kurudia rudia kwamba 
anayetaka kuwa mkubwa na awe mtumishi wa wengine. Mm. Kwa hiyo kichwa kinachozungunzwa ni namna ile ya kuwa tayari kumtumikia mwanzio. Mm. Nitaka nisema hata hivyo vitu vingine viwili. Mm. Kimoja lazima tukubali tunapozungumzia hii ndoa tukubali kwamba mume na mke lazima waanze kwa kusalimisha maisha yao kabisa kwa Mungu daima. Amina. Ili roho ndiye aongoze mm. na akiongoza ndoa hiyo itakaa kama ambavyo Mungu anaitaka. Mm. Nje ya hapo tutaanza kutumia zile njia na ndio hii mifumo fumwe. Kama Mungu anaongoza, nikwambie hiki tulichosema pale kwamba tunyenyekeane ndicho kitakachokuwa. Mm. Kila wakati mke atatafuta kumfaisha mume na mume atatafuta kumfaisha mke. Mm. Sasa sikiliza haya maelezo haya bwana Kiti. Nitasoma haraka kidogo Ellen White katika ukurasa saba kwa uth- kwa uthabiti anahimiza wenzi wa ndoa kujiepusha na jitihada za kuta- kumtawala mwingine yeah. msijaribu kulazimisha na kukubaliana na matakwa yenu hamwezi kufanya hivi na kudumisha upendo wa kila mmoja mm-hmm. uwe mwenye fadhili mvumilivu mstahimilivu mwenye huruma mwenye adabu mwenye heshima eh? usijaribu na, na hii inawezekana tu kama tumejisalimisha na si kujisalimisha tu mara moja ndoa ile inaogelea kwenye maombi kila siku ndio wa, lazima tujue si utaalamu wa mbinu za ku, za mahusiano utakaofanya kazi kwanza ingawa ni za muhimu kitu cha kwanza kinachopaswa kufanya kazi ni au huyu mume na mke kwanza kusalimisha ndoa ile kwa Mungu kwa maombi kila siku mm. na, na, na hii hali tunayohangaika nayo itapotea tu kwa sababu yule mtu naona raha kwake sasa mtu anayemfurahia utatakaje kumburuza inatokea hivi kwa sababu tumeacha kumpa Mungu nafasi ya kutupigania sasa tunatafuta njia zetu za kujipigania Asante mm. sana mchungaji Mika na asante sana mchungaji Tuvako. Somo la leo limeminyenyekeza. Amen. <laughs> ya. Yeah. Uh, mpendo wa mtazamaji na msikilizaji. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri kabisa cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanny Tanda nilikuwa naye mchungaji Tuvako na mchungaji Mika kutoka nyumba ya uchapishaji ukunuo UPH katika idara ya uhariri. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha mwongozo kujifunza Biblia. Ni kuombe mchungaji Mika utufungie kwa ombi. Karibu. Tuombe Mungu wetu mtakatifu tunakushukuru kwa mjadala huu. Tunakuomba baba kwamba maneno haya uliyoyaleta kwetu kwa wakati huu utusaidie ili kwamba yakawe baraka mm-hmm. kwetu sisi tuliojadili na kwa kila mpenzi mtazamaji na msikilizaji aliyesikia maneno haya. Hmm. Roho wako atusaidie kujisalimisha kwako. Amen. Ili atupatie huu mfumo wa upendo, upendo wa agape. Ukatawale katika nyumba zetu. Amen. Tukadhihirishe haya ambayo neno lako limeyazungumza. Na kwa umoja huo tukawe kielelezo kwa wengi ambao hawajakufahamu na tuandaliwe kwa umilele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.